Казачья культура Дона – уникальное и мало исследованное явление. Вопреки гонениям и кровавым войнам, ей удалось сохраниться, пройдя через весь 20 век. Казачество – это образ жизни. О том, как живет Аксайская казачья община, какие у казаков мысли и досуг, в материале Сергея Шалагина. Казак без веры не казак. Для многих современных людей казачество – это лишь исторический термин. Но немногие знают, что и в наше время живут продолжатели доблестного дела своих предков. Что для них это выражение? Мы сегодня попытаемся это выяснить. У нас самый первый закон да, у казачьего братства да, – помогать братьям своим. Ник никого никто не заставляет. Мы говорим, мы там организуем праздник, люди там, о, ура, давайте, я вот могу дать там кровати, я могу дать палатку, другой, я казан, третий, я рыбу там привезти, четвертый, я там баранов дать, да, как вот у нас было? Это есть церковь, это это когда, люди, когда люди собираются во, во, имя, во имя Христова вместе и вместе живут по христианским заповедям, и вместе, и вместе составляют общину, когда каждый приносит в общину то, что может. Это есть образ Царствия Небесного на земле. А вот что для вас возрождение казачества? Вера. Ну, возрождение вера. веры православной, прежде всего. Справедливости, что было всегда у казаков. Справедливость и братство. Да. А это Люба, да. Это Люба, хорошо. А вот быт, казачий быт, надо возрождать? А мы Он же, самим да. собой устаканец этот быт. Да. Если вот эти вот три будут апостола, вот это вот, три столба, вот это. Вера православная, братство и справедливость. То это все самим собой нормализуется. Казачий быт невозможно представить без общения с конем. Для донского казака отношение к коню было особым. С рождения до смерти он сопутствовал ему во всех земных делах. Донская порода – это часть нашей истории, наша гордость. Приятно осознавать, что в наше время есть люди, которые занимаются возрождением этой породы. Дончак. Вот у нас в конюшнях несколько штук. Именно почему мы взяли дончаков, я не придерживаюсь. То есть у меня были до этого англичане, были там канадцы, были американцы. Все они красивые, здоровые, они нашу степь не удерживают. То есть, ну, вот эту жару 30 градусов, он может пройти там 30-40 километров. У меня, допустим, вот Дончак, который э, мы с ним боролись, э, вот э, с той стороны и до конюшни, до километра, ну, тут два, наверное, вот так вот идти, если. Я раза, раз пять, наверное, ходил. Вот такой дончак. Он не такой, как англичане, как американцы. Он не, у него нет прямого хода на ногах. То есть, если ну, они вот так ходят прямо, то он вот так вот, как кошка. У него и бег другой, то есть это все, ну это общепризнанный факт, как бы, потому что дальчики порода такая изучена, потому что она редкая была. Почему? Потому что она очень выносливая. И самый рекорд, там, по-моему, 310 или 315 километров за сутки, это принадлежит дальчику, его никто еще не может сделать. Добровольное служение, готовное защитить родную веру и отечество до отречения от себя, до самопожертвования. Эти чувства были характерны для казаков всех веков. Без них... Нельзя по-настоящему назвать себя казаком. 